Hello my dear friends, welcome to Abionic channel. In this video, we will see the problems in the boat and stream. So, click on the problems in the description box. Click on the link to the basic video. So, we will see the boat and stream formulas and information. So, if you solve the problems directly, you will be able to solve the problem. First, we will see the basic problem. So, we will see the problem in the description box. So, click on the link to the video and see the problem in the video. For ninth question, there is a road beside a river. Two friends started from a place A and moved to a temple situated at another place B and then returned to A again. One of them moves on a cycle at a speed of 12 km per hour, while the other sails on a boat at a speed of 10 km per hour. If the river flows at a speed of 4 km per hour, which of the two friends will return to the place A first? Enak sulit kan? Ada ada satu road besar ada river. Orang road ada ikut. Anu road ke pakat tu le kunci river. Orang river ada ikut. Abdin sulit kan? Rent friends started from a place A le rende B ke perang. B le mandu orang temple ada ikut seria. Apo A le rende B ke rende friends perang. Orang ter mandu cycle perang. Nama awal mandu X abdin aja puma. Apa X ing orang person cycle le B ke perang. Ada Y ing orang person mandu ing perang. Boat le B ke perang. Apo cycle le per Perlu tu, ini speed la perang, na 12 km per hour. Ram, apapun boat la perah itu, anda 10 km per hour speed. Tanmi anda ini mario per speed la flow air itu, kerana over 4 km per hour. Adat itu, itu, ipa bill la bandar panggil ya. So return bill anda ye, ke yang first la berubah boat la perah, atau ialah cycle la perang. Ram, abdi nama kandu bikin. Which of the two friends will return to the place ye first? Okay, wa? Okay. Ipa ini beri pata. Ipa cycle la pukum boat. Nah makcik anda speed banding same ada ari ko, ada banding itu orang macam mana kerja ada, apo average speed of anda cycle apa orang x person ko ada 12 km per hour ta, seria, ana boat nama kita tahu, ini ada upstream unda, downstream unda, boat, ah, ini question read pun saya tahu, saya ini ana boleh ada speed of 10 km per hour, adi dah ini tu, nama kita still water correcta, so w anda 10 km per hour. If the river flows at a speed, it is a stream, it is 4 km per hour. So, if we know the two, we can add direct downstream and upstream. So, if we add downstream, we can add this. So, if we add 14 km per hour, upstream, we can add the formula. So, 10 minus 4 is 6. So, 6 km per hour. Okay. Now, Nampak, awangga, yar first beri wangen na, kandu beri kerana kereta. Nampak untuk time wajib pola. Apa nampak kita tahu, speed orang formula untuk distance divided by time. Ini rende time mana itu, distance divided by speed. Kereta, ceri oke. Ini, ha, ipo, nampak kalau ni nari questions pati to. Boat la pora awangga, apri na, awanggal ikut, edna madri nampak mandu. टाइम कैलकुलेट पनो अराउंड अपस्ट्रीम स्पीड आयो अपस्ट्रीम आयो वरुम डाउनस्ट्रीम को वरुम करेक्ट आ अराउंड स्पीड बंदे अपस्ट्रीम को वरुम स्पीड बंदे डाउनस्ट्रीम को वरुम करेक्ट आ डिस्टेंस बंदे इन दिक्कत में सेम आधा आ रही को नमक आधे वालों डिस्टेंस नहीं आते ही ला सो नमांदा � so which is equal to distance தெரியில் அப்பை X up speed upstream speed வந்து 6 distance நமக்கு X தாம் downstream speed வந்து 14 so இது சால் பண்ணனும் LCM எடுத்து பண்ணம்போ 20X divided by 6 into 14 so which is equal to 10 இது 3 அப்பா 10X by 42 அப்பை நாக்கும் time வந்து x divided by 42 divided by 10 எதிக்கலாமா அப்பா time is equal to x divided by 4.2 இது யார் ஓடது y ஓடட் time okay வா புரிந்துச்சா ஒரு நம்சும் நான் ஒருக்கு கொட சொல்கிறேன் first cycle பொரு ஓடுட speed அதிதாம் அட்து இது வந்து w இது வந்து स्ट्रीम ओढ़ा दे करेक्टा आधे वाचन हमारे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम करने पड़े चो नम्मा यार फर्स्ट वर्वांग है ना मुख्य आधे नम्मा उन्हें टाइम वाचे करने दिखलान सोल्डे टाइम को पोरों अपन टोटल इंगेर निंगे पहिते अगर ये लंदे बी के पहिते बी लंदे एक वरांग अपन अपस्ट्रीम वरु डाउनस्ट्रीम 
அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு சால்வ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி கிடைக்குது இது வந்து ஒரு ஓடல் இனி இதே இது டைம் வந்து யாருக்கு கேல்குலேட் பண்ணணும் எக்ஸுக்கு கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ டைம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு அப்போது டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு அதே டிஸ்டன்ஸ் தானே கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ போட்டில் போனாலும் சைக்கிளில் போனாலும் டிஸ்டன்ஸ் சேம் தான் அப்போ இப்போ சைக்கிளோட ஸ்பீடு என்னது டுவெல் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இங்கே பாருங்கள் இங்கே நம்ம போட்டில் போகிறப்போ ஏ டு பிக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட்னா இங்கே அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அதான் இந்த மாதிரி எழுதும் ஆனால் சைக்கிளில் போகிறப்போ ஏ டு பி பி டு ஏ அப்போ நமக்கு அப் ஸ்ட்ரீமாக டவுன் ஸ்ட்ரீமாக பற்றி ஒன்றும் பேசலை ஏலேருந்து பிக்கு போகிறோம் பிலேருந்து ஏக்கு போகிறோம் அப்போ டூ டைம்ஸ் அங்கே வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் கரெக்டாக அதனால் இங்கே ஒரு டூ போட்டுக்கணும் ஸோ இந்த டூ வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க இங்கே அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் தனியாக இருக்கிறனால தான் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு டூ எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லையா இருந்து ஏன்னா போகிறப்போ அப் ஸ்ட்ரீம் வரப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீமாக இருக்கலாம் ஆனால் சைக்கிளில் போகிறப்போ வந்து ஏ டு பி பி டு ஏங்கிற கான்செப்ட் மட்டும்தான் அப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணால் எக்ஸ் பை சிக்ஸ் இது யாரோடது எக்ஸோடது கரெக்டா சரி ஓகே இனி ஒரு இது இப்போ ஒன் பை டூ இருக்குது ஒன் பை ஃபைவ் இருக்குது அதாவது நியூமரேட்டர் மட்டும் சேமாக இருக்குது டினாமினேட்டரில் வேறு ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா யார் வந்து பெருசாக இருப்பான்னு பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை டிவைட் பண்ணால் இதை டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்போ பெருசு வந்து இது தான் புரிஞ்சிச்சா அப்போ டினாமினேட்டர் சின்னதாக இருந்ததுன்னா ஆன்சர் பெருசாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ இங்கே பாருங்கள் நியூமரேட்டர் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது அப்போ டினாமினேட்டரில் யார் சின்னதாக இருக்காங்களோ அதோட வேல்யூ தான் பெருசாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ டினாமினேட்டரில் சின்ன வேல்யூ இது தானே அப்போது ஒய்யோட டைம் தான் பிக்காக இருக்கும் கரெக்டாக இது வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ டைம் வந்து இது தான் பிக்காக இருக்கும் இதோட டைம் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு கான்செப்ட் ஸ்பீடு இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் இதோட அர்த்தம் என்னதுன்னா ஸ்பீடும் டிஸ்டன்ஸும் இன்டெரக்ட் இல்லை டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் ஆனால் இதை பாருங்கள் இங்கே வந்து கான்செப்ட் படி எஸ்ங்கிறது ஒன் பை டைம் தானே டினோமினேட்டரில் தானே இருக்குது அப்போ ஸ்பீடும் டைமும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல்னால் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டைம் வந்து குறையும் இல்லை ஸ்பீடு வந்து குறைய குறைய டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி அப்போ டைம் இங்கே பிக்காக இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக ஸ்பீடு எப்படி தான் இருக்கும் குறவாக தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே டைம் வந்து குறவாக இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி தான் ஐ மீன் ஸ்பீடு எப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப பிக்கராக இருக்கும் அப்போ ஸ்பீடு பிக்கராக இருக்குன்னா யார் சீக்கிரமாக வந்து சேருவா ஸ்பீடு பிக்கராக இருக்கவங்க தானே வந்து சேருவாங்க அப்போ எக்ஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வருவாங்க அப்போ விச் ஆஃப் த டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வில் ரிட்டன் டு த ஏ ஃபஸ்ட்டுனா எக்ஸுங்கிறது யார் சைக்கிளில் போகிற பர்சன் அப்போ சைக்கிளில் போகிற பர்சன் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வருவாங்க அப்போ சைக்கிள் தான் சைக்கிளில் போகிற பர்சன் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சேர்றது ஸோ புரிஞ்சிச்சா மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் எந்த ஒரு டஃபுமே இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கிவன் பார்ட்ஸ் எழுதிட்டோம் ஸோ அதில் இருந்து நமக்கு டபிள்யூ அண்ட் எஸ் கிடச்சனால டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம வந்து டைம் வச்சே போகலாம் அப்படிங்கிறதுனால டைம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் டைம் கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்போ டைம் வந்து எது பெருசு எது ஸ்மால்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் எது பெருசு இது தான் பெருசு அப்போ பெரிய டைமாக இருக்குன்னா ஸ்பீட் கண்டிப்பாக ஆப்வியஸாக குறவாக தான் இருக்கும் ஸ்மால் டைம் கொஞ்சம் டைம்னா ஆப்வியஸாக ஸ்பீட் தான் இன்க்ரீஸிங்காக இருக்கும் அது ஏன்னா எஸ் ஸ்பீடுங்கிறது டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு டிஸ்டன்ஸ் தானே தவிர ஸ்பீடும் டைமும் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் ஸ்பீடும் டைமும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்கனால டைம் நிறைய இருக்கும்போது ஸ்பீட் குறவாக இருக்கும் டைம் வந்து குறவாக இருக்கும்போது ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸிங்காக இருக்கும் அப்போ டைம் இங்கே குறவாக இருக்கிறனால ஸ்பீடு இங்கே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ சீக்கிரமாக வந்து சேர்றது சைக்கிள் பர்சன் எக்ஸ் பர்சன் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் வேறு நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் ஒரு கான்செப்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகி தரவாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் கமெண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்